C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Nouveau rythme, nouvel emploi du temps, nouvelles problématiques, nouveau sens à donner à sa vie, tantôt considéré comme une victoire sociale, tantôt comme une transition ou une rupture dans la trajectoire de vie. Le départ en retraite est une période sensible pouvant entraîner des bouleversements positifs comme négatifs. Vous venez de prendre votre retraite ou ne comptez plus des années ou bien aujourd'hui on s'intéresse à votre vie de retraite. Quels sont les enjeux psychologiques de ce changement Comment donner du sens à ce nouveau chapitre de vie Comment éviter d'être cette personne à la retraite qui, quelques années après, devient un poids pour elle-même et son entourage pour la discussion, j'ai en plateau Madame Aurore Moussa Zopodo, spécialiste en psychologie clinique. Bonjour Madame. Bonjour. Et Monsieur Denis Bochepo, commissaire divisionnaire à la retraite, avec qui nous avons la semaine dernière parlé de la préparation à la retraite. Monsieur Bochepo, merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, la semaine dernière, nous avons parlé de la préparation à la retraite. C'est vrai que c'était beaucoup plus axé sur les personnes qui travaillent dans des administrations, mais il y a également une préparation pour les personnes, les artisans et tout, M. Bouchepo. Oui, merci beaucoup, madame. Oui. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger sur cette thématique-là avec vous. Oui. Euh... Quand on parle de retraite, on a souvent comme impression que ça concerne que... les fonctionnaires de l'État. Oui. Ceux qui travaillent dans une euh, entreprise privée ou qui ont un salaire, non. La retraite, ça concerne tous les sujets de droit, pourvu qu'ils soient pourvus de leur faculté mentale. Si vous êtes normal, vous travaillez. Dès lors que vous commencez à travailler, vous pouvez déjà envisager de retraite. prendre votre retraite que vous de soyez pouvoir. artisan voilà. euh, vous décidez un jour d'arrêter et de profiter pleinement voilà. euh, de votre vie voilà. vous voilà. depuis trois ans vous êtes à la retraite c'est une nouvelle phase vu qu'on va parler de psychologie comment vous vous êtes senti psychologiquement les premières semaines les premiers mois c'était comment j'avoue que euh, c'est une grâce c'est pas tout ce qui commence qui finissent. De ce point de vue, vous avez à rendre grâce à Dieu. Je dis que la retraite, c'est un temps merveilleux. Mm. Un temps merveilleux. Si un, l'éternel Dieu vous donne la grâce de la santé, et si vous aviez vous-même pris un minimum de précautions. Donc, euh, Parce qu'en réalité, oui. à la retraite, si vous dites... Euh, je suis à la retraite, c'est pour dormir, c'est pour manger, vous aviez menti. Parce que c'est un moment où vous devez vous réinvestir, pas forcément dans ce que vous aviez appris. Mm. Vous pouvez être un commissaire de police et devenir peut-être, euh, je ne sais pas, euh, boutiquier ou... Euh, Faire ouais. de l'agriculture. Dans... De la... Elle s'est embrassée après quelque chose qui vous donne satisfaction, qui vous permettre de vous réinvestir, de reprendre votre personnalité. Même, même dans le numérique, on en parle très peu. Nous allons suivre un élément témoin avant de donner la, la parole à, à Mme Moussa. Un élément témoin et on revient tout de suite. Au début de la retraite, j'ai tenté un peu l'agriculture, mais ça n'a pas marché. Je me suis fait toucher par, par les collaborateurs, j'ai donc arrêté. Et puis bon, depuis, je ne m'adonne plus aux activités du quartier. Et je, suis, je me concentre beaucoup plus aux activités de l'amicale, l'amicale de l'été retraité du Bénin. D'ailleurs, c'est une amicale qui est très active parce que nous couvrons tout, le, tout le territoire et à chaque fois, le président euh, me demande de prendre des contacts pour que les choses tournent bien. Voilà. Ce qui me manque fondamentalement, c'est l'ambiance militaire. Parce qu'après 35 ans de service, à un moment donné, 
l'administration a trouvé que qu'elle est fatiguée de moi, on m'a remis à mes parents. Donc l'ambiance militaire que j'ai vécue pendant 35 ans, ça m'a fait défaut. Il faut dire que je ne m'ennuie pas du tout. Parce que j'aime le sport, j'adore le football en particulier. Donc j'appartiens à une amicale des anciens footballeurs du camp Gézo qu'on appelle Diaspora FC. Je suis vice-président. Tous les dimanches, on s'entraîne au camp Gézo. J'ai une ONG qui intervient en faveur des plus démunis. L'année passée, par exemple, on a réhabilité un orphelinat à Hévier à près de 10 millions. Euh, je peux dire que je m'occupe de, un peu des de champs. Je m'en occupe un peu. Si bien que je suis adhéré à la synergie paysanne, par exemple, je fais des petits jardins. Mais en réalité, je m'occupe des enfants, des petits enfants qui vont à l'école, qui ne sont pas loin de moi. J'ai cette nostalgie-là. Je milite dans des associations de personnes du troisième âge. Vous savez, quand on est à la retraite, on ne doit pas vivre dans la monotonie. En tout cas, pour moi, la retraite quand même signifie une nouvelle vie, une deuxième vie. Une vie de personnes libres, de personnes qui pensent d'abord à soi-même, à sa propre valeur, et ensuite une personne qui doit pouvoir s'organiser mieux pour vivre longtemps. Des opportunités, créer son petit commerce à côté, gérer, assister les gens en cas de caisse, il y a. Bon, je pense que ça peut aller comme ça. Parce que nous n'avons plus le temps de faire de longues distances pour aller faire du commerce et choses là. Non. À côté, tu as ton petit étalage. Tu es là, quelqu'un t'appelle là, ah, Madame Gandon, j'ai tel problème et j'ai besoin de toi. Tu y vas, tu l'assistes. Financièrement, moi, j'ai ma pension et mes enfants. Chaque fin du mois, chacun sait ce qu'il doit m'apporter. La preuve, ce portable, je l'ai eu aujourd'hui de mon garçon là. Ce matin, l'autre me créait de problèmes et je suis allé à Calavi lui prendre ça, tout neuf. Donc, je ne peux pas me plaindre. Eh bien, voilà euh, quelques personnes de troisième âge à la retraite qui ont partagé leurs expériences, leur vécu avec nous. Monsieur Bocheco, est-ce que ça vous ramène à ces, premières, euh, ces premiers instants de, de la retraite? Merci beaucoup, une fois encore, madame. Euh... Je vais revenir sur quelques aspects de... Allez-y, très de rapidement, oui. oui. La retraite n'est pas un isolement. n'est pas un isolement. C'est un temps nouveau. Mm. Alors, mais pour mieux vivre ce temps-là, et des gens l'ont dit, c'est qu'il faudrait déjà ne pas être complètement déconnecté de sa base. Excusez-moi. Oui. Vous savez des gens que le hasard voulu qu'ils deviennent cadres de la cité, ils sont devenus ministres et ils se disent, moi, je, mon monde est à part. On n'avait aucun monde à part. Ceux-là que vous aviez abandonnés lors de votre ascension, ce sont ces mêmes personnes que vous reviendrez trouver lors de votre chute. Donc, il faut toujours tenir compte de ça. Mmh. Avant que vous êtes dans un milieu et vous ne devez pas être déconnecté. Première chose. Deuxième chose, psychologiquement, il faut être suffisamment fort pour affronter la pas, retraite. sa retraite. Mm. Et la dernière chose, il faudrait faire l'effort de ne pas se donner des ennuis soi-même. C'est-à-dire se donner des ennuis. Se donner des ennuis soi-même. <rire> Écoutez, si moi, à la retraite, je vais chercher la petite euh, collégienne du, euh, à côté, mm. qui n'a que 21 ans, et après, je en, elle me dit, bon, et papa, voilà, euh, depuis avant-hier, je devrais... Je... 
C'est des années que vous vous donnez, non D'accord. Parce que ça peut vous conduire déjà en prison. Oui. Vous avez fait la transition avec l'aspect psychologique, Madame Moussa. Quels sont les enjeux psychologiques à la retraite Alors, merci Madame. Mmh. Les enjeux psychologiques à la retraite, c'est d'abord se baser sur le fait de la préparation à la retraite. Si la retraite est bien préparée, nous ne parlons plus d'enjeux psychologiques. Comme l'a dit certaines personnes, la retraite constitue une nouvelle vie qui commence, la réalisation d'un projet, mûrement réfléchir. Mm. Parce qu'il y a, a quelqu'un qui a dit qu'il a fait l'agriculture, mais ça n'a pas marché. C'est parce qu'il n'a pas pris le temps de mûrir cela, d'où l'échec. Donc, une activité mûrement réfléchie, se baser sur le point financier, d'abord, c'est important, sur sa santé, avant d'entreprendre quelque chose. Alors, si tous ces facteurs sont réunis, alors la retraite euh, paraît paisible, harmonieuse. Là, on ne parle plus d'enjeux psychologiques. Voilà. Mais dans le cas contraire, oui. si la retraite n'est pas planifiée, n'est pas préparée, là, ça devient un choc, un bouleversement. Et c'est très difficile à vivre. Parfois, même, c'est comparable à la perte d'une lettre, d'un être cher. Et là, on voit beaucoup de troubles psychologiques comme euh, l'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur, les troubles du comportement qui suivent. Alors, il est très important de pouvoir planifier sa retraite pour vivre une retraite épanouie. D'accord. Vous avez parlé de troubles, vous, euh, Monsieur Bocheco, vous avez pris votre retraite comme une nouvelle vie. Ça a été très facile pour vous l'entrée. Mais est-ce que dans votre entourage, vous avez aussi constaté des personnes qui euh, prennent la retraite comme la fin de leur vie ah oui, ça, je ne vais pas vous le cacher. Il y en a plein. Il y en a plein. Et j'ai des collègues, j'ai des amis, excusez-moi, qui vivent presque le martyr à la retraite. Tout simplement parce que cette planification, surtout psychologique, n'a fait pas été faite. Ça dit que, hein, ça dit, il faut être conscient que vous allez à la retraite. Et lorsque vous allez à la retraite, tout va à la retraite sur vous, hein. Les amis, les... vous ne verrez plus personne. Vous pouvez dire, prendre votre téléphone, dire, bon, allez voir telle personne qu'elle qu m'envoie à 50 000 francs. C'est à peine la, la personne voit votre invité, dire, ah, mais écoutez, dites-lui que je ne suis pas là. Or, oh, si vous dites, attention, je vais à la retraite, tous ceux-là, je ne les verrai plus mmh. autour de moi, il bah, n'y a pas de problème. Donc, c'est cette préparation-là qui, vous... qui, qui, qui manque qui crée, n'est-ce pas, ce déséquilibre-là. Mais, oui. mais je dois dire ceci. La question est plus profonde. Parce que vous êtes, vous engagez aux côtés de l'État. Il n'y a pas de l'à peu près mm. dans la fonction publique. Mais dans, dans, dans aucune fonction salariale. Vous avez des obligations. Oui. Et toutes ces obligations-là vous éloignent de penser à, à vous-même. Vous C'est là le grand paradoxe que l'on vit après, et c'est là la surprise de la retraite. Donc, une fois la retraite, c'est difficile pour vous de commencer par penser à vous et d'appréhender le fait que c'est vous qui comptez et non pas les autres. Ah oui. D'accord. Vous avez parlé de préparation psychologique qui doit venir avant. Comment, comment est-ce qu'on fait cette préparation-là et à quel moment Ok, d'accord. Merci, madame. La préparation psychologique, ça vient d'abord... Quand on est en fonction, c'est-à-dire, ça dépend de chaque personne, de chaque personne, ça dépend de chaque individu. Mais dans cette préparation, normalement, l'entreprise doit vous accompagner dans cette préparation. Ce qu'on ne trouve pas, surtout au Bénin. Il faut un psychologue qui aide ses employés là à préparer leur retraite. Parce que la retraite, c'est que du jour au lendemain, on te dit c'est fini, c'est fini, tu restes à la maison. Et là, c'est traumatisant. Alors que normalement, cette retraite doit être préparée. Peut-être si la personne travaille tous les jours, réduit les heures de travail de la personne pour l'amener à préparer cette descente-là. Et maintenant, revenons sur la personne personnellement. Mm. Premièrement, il doit se dire qui va à la retraite, accepter la retraite. Parce que beaucoup de personnes refusent d'accepter la retraite. Alors, deuxièmement, il doit se dire de quoi sera constituée ma retraite C'est des questions qu'il doit, qu doit se poser et trouver des solutions pour mieux vivre cette retraite. Troisièmement, que faire au cours de ma retraite Comment meubler ma retraite Quatrièmement, 
faire appel à ces ressources en matière de finances. Est-ce que j'ai des ressources pour investir mm. Est-ce que c'est à ce moment-là que je dois penser à construire Alors que la construction nécessite énormément de moyens. Ne pas rentrer en retraite alors qu'on sait que le salaire diminue et se mettre encore dans des charges supplémentaires. supplémentaires. Là, c'est impossible. C'est bonjour à la dépression. Après cela, voilà, sur le plan de la santé, est-ce que là, sanitairement, je Vous suis avez pris des dispositions. J'ai pris des dispositions parce que parfois, on va à la retraite sans avoir... Euh, comment on appelle ça La prise en charge médicale et comment je vais gérer. Alors que j'ai plus de charge, alors que c'est le moment où je suis plus malade mm. et le salaire diminue. Comment je vais gérer sanitairement Secondo, j'ai des charges à, au niveau familial. Moment, les enfants. Planifier avec les enfants. Planifier avec la femme. Expliquer à un moment ou aux enfants. Bientôt, c'est le départ à la retraite. Il y aura des changements il aura des bouleversements. Les amener à accepter eux aussi ce changement-là. Mmh. Parce que, étant donné que la retraite constitue un choc pour l'employé, c'est exactement ce choc-là que reçoit aussi la famille, l'entourage. Donc, il faudrait aussi penser, les préparer à cela. Parce que ce n'est pas la retraite que maman va commencer, tu lui donnes 2000 francs, alors que d'habitude, tu lui donnes 5000 francs pour la sauce, elle ne va pas comprendre. Bonjour, les difficultés, alors que le retraité n'a vraiment pas besoin de ça. Voilà Exactement. un peu ce que je peux mettre dans la préparation à, à la, la retraite. retraite. Oui. Monsieur Bojeko, depuis trois ans que vous êtes à la retraite, quelles sont vos activités Qu'est-ce qui occupe vos journées Oui, avant de répondre à cette question, vous allez me permettre de mettre une petite vécu dans ce que Madame D'accord, Madame a dit, Madame a dit oui. Parce qu'elle a dit tellement de très, très belles choses, de choses très intéressantes. Mm. Il faut reconnaître oui. que dans la préparation psychologique, Beaucoup nous manque parce que l'aspect qu'elle vient de soulever, à savoir avec la famille, ça soit avec la famille. Demain, je vais à la retraite. Toi, voici ce que tu prends. Toi, voici. Je ne peux plus parce que parce que nous ne le faisons pas. Mm. Première chose, nous devons nous dire nous-mêmes je serai à la retraite. Je ne pourrai pas véritablement régler mes problèmes de santé et par conséquent, il faudrait que euh, je souscrive à une assurance maladie. Santé, maladie. À une... Mais on ne le fait pas. Ou bien vous le faites avec des structures non fiables. Après, Absolument. elle ne vous rembourse pas en Absolument. cas de problème. Oui. Voilà. Donc, cela dit, bon, moi, euh, j'ai fait, je ne suis pas psychologue, mm. mais je constate que j'ai un peu de trace psychologie dans, <rire> dans ma tête, <rire> puisque j'ai fait ça avec ma famille. Oui. Alors, pour revenir à votre question, en réalité, qu'est-ce qui vous occupe hein, Ce qui m'occupe, euh, je suis très actif dans une fondation qu'on appelle United Mission, alors où je suis administrateur national. Mm. Je suis au niveau du CEFAS, où je suis conseiller aux affaires, président de, de commission de sécurité. Oui. Bon, je suis souvent invité pour de petites... Euh, euh, Comment formation, dit, formation. Je suis, je suis ouais. instructeur à l'école de police et on m'invite également pour des communications liées aux gens, liées à la jeunesse. Pour, on sait souvent quand on va à la retraite, on connaît les domaines phares dans lesquels on s'investit, dans l'agriculture. C'est vrai qu'il y a euh, une personne de troisième âge qui a parlé de son <coughs> expérience qui n'a pas marché. Pourquoi vous, par exemple, vous n'avez pas choisi euh, de faire une prospection dans un autre domaine et vous êtes resté dans le domaine qui était le vôtre dès le, le départ il ne faut pas chercher à faire comme les autres. Pas de mimétisme en cette matière-là. Vous devez vous évaluer. Vous dites, je suis capable de... C'est après cette évaluation que vous vous engagez. Je ne, en matière d'agriculture, même si je suis de famille paysanne, je ne m'y connais pas. Mm. Première chose. Les affaires, ce que les gens appellent business, je ne sais pas en faire. Mm. Donc, je ne peux pas faire du commerce. Tout ce que je peux faire ne peut que relever de, euh, de, de, de l'intellect, voilà. Ouais. voilà. Donc, je n'ai pas fait de l'agriculture parce que je n'ai aucune aptitude en cette matière-là. Mais, si je tombais sur des gens qui sont aptes à faire cette euh, activité et qu'il faut que je finance, je peux le faire 
si euh, c'est quelqu'un de bonne moralité. Mmh. Voilà. Quand on prend sa retraite, parfois, on fait l'option d'aller vivre loin des autres, de construire, peut-être même de laisser sa maison, d'acheter des parcelles, des hectares et de s'investir. Est-ce que ça, c'est une belle façon d'avoir une retraite efficace et épanouie Je pense ce n'est pas le moment d'aller investir dans la construction. Ce n'est pas le moment de s'isoler de sa famille. Parce que le retraité a besoin de l'assistance de sa famille, de l'accompagnement familial. Il a besoin de l'amour de ses proches pour éviter de tomber dans une dépression. Vivre isolé, qu'est-ce qu'il va faire isolé Il va passer son temps cloué sur son divan, peut-être à lire les journaux ou à regarder la télévision, ce qui n'est pas bien pour lui. Construire. Construis, tu ne maîtrises pas tes finances, tu n'arrives pas à résoudre les problèmes de base et tu te mets dans une construction, mais bonjour à la dépression. Donc, c'est des trucs à éviter du point de vue psychologique, si vous voulez vraiment être au pas sur le point psychologique, vraiment pendant la retraite. Pendant la retraite. Mmh. Investir, mais dans quoi? Il faut se réinvestir. Vous ne pouvez investir que dans ce qui vous semble le plus approprié. Nous sommes d'accord. Mm. Alors, si vous avez de l'argent frais, vous savez au regard de vos compétences ce que vous pouvez faire. Donc, ce n'est pas ici, maintenant, c'est personnel, en fait, cette, cette question. Mais je vais revenir aussi sur ceci. Vous voyez, on ne doit pas s'éloigner de la famille pas si loin de la famille. Encore que il faudrait prier Dieu, excusez moi mm. mes chères dames, avoir la femme de sa vie, la femme qui puisse véritablement vous accompagner. Si vous C'est pouvez... valable pour les femmes également qui vont à la retraite, n'est-ce yes. pas Bon, de toute façon. <rire> vous parlez, vous Parce que la cause des hommes. Il n'y a rien, voilà. Oui. Il n'y a rien de plus choquant, de plus ahurissant que votre épouse vous dise ça, là, ça va me servir à faire quoi mm. Mais vous prenez ça comme un véritable choc. Une dépression peut arriver, un AVC peut arriver d'un instant à l'autre. Je veux revenir un peu sur ce que monsieur a dit. Investir. Oui, c'est bon. On peut investir pendant la retraite. Mais l'investissement, c'est d'abord réfléchir bien avant sa retraite. Ce n'est pas quand on est en retraite qu'on pense à investir. Mais tout peut se rattraper aussi. Oui, tout peut se rattraper, c'est possible. Mais quand tu veux investir, pense d'abord à dans quoi t'investir. Mmh. Est-ce que ce sera rémunérateur avant de t'investir Ce n'est pas s'investir et avoir des pertes, ce n'est pas ce qui est envisagé. Et c'est se connaître soi-même, connaître ses capacités, ses potentialités avant de s'investir. D'accord. Avoir une retraite active et épanouie équivaut-elle à avoir une autre activité qui vous apporte beaucoup d'argent? Ça fait, ça fait un peu réfléchir. Mais en réalité, avoir une retraite épanouie, ce n'est pas fondamentalement avoir de l'argent. Mais il faudrait avoir la paix du cœur. C'est-à-dire que vous avez une famille épanouie, la femme qui sait vous accueillir, les enfants qui savent vous recevoir, ou que vous les, les amis, vous pouvez les visiter, et de quoi manger, vous l'avez, mm. il n'y a plus rien. Mais si vous, à la maison, vous ne pouvez pas discuter avec votre épouse, vos enfants ne peuvent pas aller vous voir, parce qu'il y a plein de cas comme ça qu'on gère. Vos enfants ne peuvent pas aller vous voir, ils ne peuvent pas vous poser leurs problèmes. Et vous êtes là, une parenthèse, hein? oui. j'ai un ami qui est décédé, et qu a, hein, qui, qui doit être enterré cette année. Dans quelques semaines. Il a interdit à tous ses enfants d'aller le voir, il a construit un peu partout. Et ses épouses ne vont pas le voir, c'est quand lui-là qui va régler son... et il revient. Aucun enfant ne peut aller voir, il est malade dedans, personne n'a rien su. Au moment d'être informé, c'est sur le pas. chemin de qu'il a rendu l'âme. C'est bien dommage. Il faudrait que nous nous évitions, n'est-ce pas, sur, 
ce, ce problème-là, une fois à la retraite ou euh, en activité, avoir de bonnes relations avec euh, ses amis, son entourage. Co comment redéfinir à la retraite ses habitudes et les relations avec son entourage Puisqu'on l'a dit, on l'avait évoqué dans l'autre émission, quand on travaille, on est disposé à soutenir la famille, les week-ends et tout ça. Quand on va à la retraite, est-ce qu'on garde les mêmes relations où on explique aux gens qu'on est à la retraite, on se retire un peu de toutes ces activités-là. Merci. Là, il y a des engagements qu'il ne faudrait plus prendre pour être à la retraite. Il y a des engagements. Moi, on m'invitait à toutes les... C'est-à-dire il n'y a pas ce week-end-là où je me reste. Mais maintenant que je n'ai plus les moyens pour répondre efficacement à tout ça, là, je mets le poids et ce que, s'il si y a une invitation qui m'intéresse ou oui. j'ai un peu plus d'intérêt, je vais. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait savoir se cadrer soi-même pour... C'est-à-dire, vous n'avez pas à vous mettre la corde au, au cou. D'accord. Non, non, ça, ça c'est en, en langue fond. Vous allez oh, nous expliquer ce que ça veut dire après non, la, la personne, capsule. Personne ne te poursuit. Mm. C'est toi qui, qui fais ta propre course. Et tu ne vas pas dire que tu es soufflé. Donc non, il faut non. aller à son rythme, c'est ça. D'accord, la capsule du sage est en vie pour conclure. Moi, ce que je veux conseiller, <rire> c'est d'éviter les produits toxiques, les produits en boîte, de les éviter et se nourrir au naturel. Au naturel. <rire> pour moi, <rire> c'est l'eau sortie du puits vêtement et des châteaux d'eau. Et l'eau pour se tomber, l'eau minérale, oui, c'est le naturel. Et pour vivre longtemps, très longtemps, il faut éviter ces choses-là de la pharmacie, les, les, les produits venant de l'extérieur, croyant que c'est pour nous faire du bien. Non, 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 non. Nous avons des choses autour de nous. Vivre naturel. Naturel, bio, naturel. Oui. Voilà, c'est la capsule de ce jour, M. Bocheco. Vivre au naturel, c'est important aussi à la retraite. Ah oui, absolument. Absolument, euh, c'est peut-être un temps de rattrapage ouais. pour ceux qui sont fonctionnaires. Mmh. Et c'est le fait de manger n'importe quoi en activité. Parce que vous êtes là, on dit que vous avez une mission pour un endroit que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas colporter vos habitudes alimentaires là-bas. Donc vous vous adaptez. Faire. Vous vous adaptez. Que vous voyez? Oui. Mais à la retraite, où vous n'avez plus d'exigences de, particulières, vous s'organisez un peu votre chose. Hein. Merci à vous, Madame Moussa, sur la capsule du sage. Oui, moi, je suis pleinement d'accord et j'ajoute à cela, il faudrait aussi penser à se divertir pour vivre longtemps. Merci à tous les deux. Aurore Moussa Zopodo, vous êtes spécialiste en psychologie clinique et M. Denis Bocheco, commissaire divisionnaire à la retraite, qui nous a partagé son expérience sur ce plateau. Ce sera tout pour cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.